നമസ്കാരം ഒമേ ഗോറിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരാളിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതെ ഗൾഫിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന സിനു എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഗൾഫിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങണമായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒരു അറബിയുടെ കീഴിൽ അതെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ലേഡി സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്തു ഒരു ലേഡി സ്റ്റാഫ് വന്നു അതായത് അവിടുത്തെ പത്രത്തിൽ ആ അപ്പോൾ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളായി പിന്നെ അത് അങ്ങ് തുടർന്നു പോകാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും നാട്ടിലേക്ക് പിരിച്ചു വിട്ടു തിരിച്ചു വന്നു അതായത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ അവിടെ ഈ സംഭവം നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ നേരെ തിരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷേ നാട്ടിൽ വന്ന ആ സ്ത്രീ ഈ സിനുവിനെ പല രീതിയിൽ ടോർച്ചർ ചെയ്യായിരുന്നു ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു നടത്തും ഷോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരിക ഷോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരണം വാശി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത്യാദി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അത് പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ പുള്ളി ആകെ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പിന്നെ അതെല്ലാം അങ്ങ് സോൾവായി പോയി അതെ പിന്നെ അനക്കം അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയില്ല ആ എട്ട് ഒമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന ആ സംഭവത്തിനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ വിളിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ നേരിട്ട് ഈ കുടുംബക്കാരാരും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലേഡിയെ ലേഡിയുടെ ശബ്ദമല്ലാതെ ഫോൺ വഴിയുള്ള ശബ്ദമല്ലാതെ ഇവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അത് സിനുവിന് മാത്രമേ അറിയാം സിനുവിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിനുവും സിനുവിൻ്റെ അറബി മാത്രമേ ഈ സ്ത്രീയെ ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ എട്ട് ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓ മൈ ഗോഡ് ടീം പുനർജനിപ്പിക്കുകയാണ് അനിതയിലൂടെ അപ്പോൾ അത് എന്തായി തീരും എന്നുള്ളത് കാണാം കാണാം ഹലോ 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 സിനു ആണോ സിനു ആണോ നീ എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ കരുനാപ്പള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എന്തോ എന്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ പറയുന്നേ നിന്നോട് ഞാൻ നേരത്തെ നിന്നോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നോ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സമയം അത് സമയം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സമയം പറയണ്ട നിന്നോട് സമയം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടിയെ അല്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിന്റെ പെണ്ണും പോലെ അമ്മയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടേ നീ വാക്ക് മാറ്റരുത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നീ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അറബി സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചേച്ചി നാട്ടിലോട്ട് പോകും നാട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് പുതിയ വിസ ആയിട്ട് വാ ഏഹ് ഞാൻ വിസ എടുത്ത് തരാം ചേച്ചി എന്നിട്ട് വാ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ എന്നെ പറയും എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തേ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം എന്റെ കൂടെ ചെക്കും തന്നു ും 
പറഞ്ഞ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങൾ പറ്റിക്കല്ലേ ചെയ്തല്ലേ ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ എന്താണ് സംഭവം കറക്റ്റ് ഒരു പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനല് പേര് പറയും ഒരാളിന് നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പേര് ഒറിജിനല് പേരെന്താ തനിക്കെന്താ പണി ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഉറക്കണം ക്ലാസ്സിന്റെ ഉറക്കണം ശേഷം <laughs> 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 നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോ വേറെ ആണുങ്ങളാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ ഡി നീ നിനക്ക് ഇനി മതിയായില്ലെന്ന് ചോദിച്ചോ അങ്ങനെയല്ല പറയാം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഒന്നീ വേണം
എനിക്ക് പൈസ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കണം കള്ളച്ചക്ക അവൻ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ട് മാറാൻ കൊണ്ട് വണ്ടി ചെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ള ജോലി കളഞ്ഞത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാപ്പതിനായിരം രൂപ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഏടാ എന്തായാലും ഞാൻ വെറുതെ വരില്ലെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആണോ എന്റെ ഒപ്പാണോ അത് ഏ അപ്പൊ ചെക്ക് കൊടുത്തില്ല എഴുതാൻ അറിയാത്തില്ലാത്ത ഇവരെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേറെ വിസ എടുത്ത് വാ നിനക്ക് ഇവിടെ ജോലി തരാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്താ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ഞാൻ ആത്മഹത്യ എനിക്ക് അത് ഷോപ്പ് ഇട്ട് തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ പൈസ ഒന്നാന്ന് ഒതുക്കാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അത് എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല സംസാരിക്കാന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്ന അവൻ സത്യം പറഞ്ഞു പൈസ ഒന്നും തന്നു ഒതുക്കാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട സാറേ എനിക്ക് ഷോപ്പ് ഇട്ട് കാരണം ഷോപ്പിന് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് അറിയോ അതിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുകൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൽ കടന്നുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചിലപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും അതെന്താ ഈ ചിലപ്പോ
നേരത്തെ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ ഒരു ഇതേയില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമല്ല ആ പുള്ളി അങ്ങനെ അത്ര കാരണമല്ല എന്ന് നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറ സാറേ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല അവള് മാറ്റി പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മള് എനിക്ക് ഷോപ്പിടാൻ പൈസ എത്ര ലക്ഷം ഞാൻ ഇന്നലെ എത്ര പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എത്ര രണ്ട് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം അവന്റെ ഇവനെ എന്റെ ഹൃദയം ഇട്ട് ഇവന്റെ എന്തോ ഹാർട്ടോ ഹൃദയോ എടുത്ത് കിഡ്നി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ തരാം എന്റെ മോനെ എന്തില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു മക്കൾ ഞാൻ പൈസ തന്നോളാം അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കേ അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കേ പറയണേ അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കേ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഇല്ല മോളി ഇത് പറ എന്റെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് എന്റെ രണ്ട് എന്റെ മോന് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് നാല് സെന്റ് പത്തും എന്റെ രണ്ട് മക്കളും കൂടെ അവന് എട്ട് ലക്ഷം തരാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം എന്റെ കിട്ടിയാണെങ്കിൽ വേണ്ട മോനെയും തട്ടില്ല ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഒരു ഫാമിലിക്കകത്ത് ഇതേപോലുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കീടങ്ങൾ വന്ന് നശിപ്പിച്ച് നാനാവിശേഷമാക്കും പല കുടുംബ കേസുകളിൽ വരാറ് ഒരമ്മയുടെ വേദനയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ തരാനില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാറുണ്ട് മാന കൊടുക്കില്ല മാന അത്ര തോറും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഇതിന് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ടീമിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് അകത്തിടേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഏ മനസ്സിലായോ അമ്മ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പറയല്ലേക്ക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സംഭവമല്ല ഏ ഇത് കൗമുദി ടി വിയുടെ ഓമേ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമഡി പ്രോഗ്രാമാണ് ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നിറയിച്ച ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഇത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വയം അനുഭവിച്ച ഒരു കഥയാണ് സുനുവിന് കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ മനഃപൂർവ്വം വേട്ടയാടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങളടുത്ത് പറയുകയും ഞങ്ങളിത് ഒരു കഥയാക്കി ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളിത് ഓമേ ഗോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ഓമേ ഗോഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു യഥാർത്ഥ കഥ നമ്മൾ ഇവിടെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചു അതാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയേണ്ടത് അതെ ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ ഞങ്ങളാണ് നേരത്തെ മിനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ച ഞങ്ങളാണ് ഫോണിൽ കൂടെ വിളിപ്പിച്ച അവരെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായോ വേറെ കാര്യം കേട്ടോ അമ്മ ഈ എടുത്തടി പറയും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളു മൊത്തം സ്നേഹമേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ദേഷ്യം ആ കഥാപാത്രത്തിനോടുള്ള ദേഷ്യം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കഥാപാത്രം തീർത്തിട്ട് പോകണം അമ്മ ഇവിടെ വെച്ച് ജീവിതത്തിൽ പല ഇതേപോലത്തെ കഥകളും പലർക്കും പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കഥയെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഓമേക്കോടിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശരിക്കും അനുഭവിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മളിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അമ്മ എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് പറയാനാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണൊരു സമാധാനമായത് എൻ്റെ മമ്മവും വളർന്നു വന്നണൊക്കെ അതെ വൈഫിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് വൈഫിന് പറ എന്റെ ഭർത്താവിന് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ സിനുവിന് അമ്മ അടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ മനസ്സിലായി നല്ല അടിയൊക്കെ തരും നിങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ എന്തായിരുന്നാലും കൗമുദി ടി വിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷവും സ്വീകരിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് സ്യൂട്ട് ഗാലറി നൽകുന്ന സമ്മാനം കെനഡി ടെക്സ്റ്റ് കോലഞ്ചേരി നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർ വിഷ് മാട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം മെഹർ ഗോൾഡ് നെടുമങ്ങാട് നൽകുന്ന സമ്മാനം സെല്യുലാർ സിറ്റി നൽകുന്ന സമ്മാനം 
വിസ്മയ കളക്ഷൻ എരമലൂർ നൽകുന്ന സമ്മാനം മെൻസ് ബേൾഡ് ബാലരാമപുരം ഉച്ചക്കട ആൻഡ് മെയ്യാറ്റിങ്ങര നൽകുന്ന സമ്മാനം അമുൽ മേക്കോ നൽകുന്ന സമ്മാനം ചാരിയോ പോളോ നൽകുന്ന സമ്മാനം പൃഥ്വി ലേഡീസ് ഇന്നർ റേസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം നിർമ്മൽ റൈസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം കൊല്ലം സുപ്രീം നൽകുന്ന സമ്മാനം അറഫ ഗോൾഡ് നെടുമങ്ങാട് നൽകുന്ന സമ്മാനം സ്മിത്ത് ആൻഡ് മോർഗൻ നൽകുന്ന സമ്മാനം ഡാർബി കിഡ്സ് വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനം നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം മഹാരാജ ജുവലറി തൃപ്പൂണിത്തുറ നൽകുന്ന സമ്മാനം ഹാൻലി നൽകുന്ന സമ്മാനം എക്സ്ഡോൺ ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം മുള്ളർ കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സ്റ്റിൽസ് ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ചതികളിൽ നിങ്ങൾ ആരും ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു കഥയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം കറ്റസി മെൻസ് വേൾഡ് ബാലരാമപുരം